हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर अमित भटनागर वर्किंग एज सीनियर रिसर्च ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्नॉमी एट जीबी पंथ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड इन दिस लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट द प्रोसेस व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल सो हाउ नाइट्रोजन इज लॉस्ट वट इज द रीजन एंड विच प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल देर आर मैनी प्रोसेस विच कॉज द लॉस ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन एबिलिटी टू प्लांट इज रिड्यूस्ड so what is the scientific fact actually what are uh, what are the process which are responsible behind the loss of nitrogen actually nitrogen is subjected to various losses by different process this is the reason that when we apply the nitrogen containing fertilizer nitrogen is not available in good amount to plant because most of the nitrogen is lost either into the atmosphere or move downward or leached down so why there is so we'll discuss all these process uh, which are responsible for loss of nitrogen and these loss are very specific uh, with the nitrogen to ye jo loss hai nitrogen ke sath hai dusre nutrient ke sath ye process nahi hote hain isi karan se nitrogen ka loss bahut zyada hai soil mein aur nitrogen ki availability plants ko kam hoti hai aur nitrogen use efficiency bhi isi karan se kam hoti hai to what are the process isko hum discuss karenge lekin usse pehle hame samajhna padega कि एक्चुअली नाइट्रोजन इज प्रेजेंट मेनली इन टू फॉर्म इन सॉइल दिस इज अमोनियम फॉर्म एंड दिस इज द नाइट्रेट फॉर्म एंड दिस अमोनियम इज कन्वर्टेड इन टू दिस नाइट्रेट फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन एंड दिस नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इज मेडिएटेड बाय माइक्रोब्स नाइट्रोवेक्टर एंड नाइट्रोसोमोनास सो दिस इज द प्रोसेस when we apply ammonium containing fertilizer or ammonia is present by the process of mineralization or decomposition then ammonium is naturally converted into nitrate by the microbes and this process is known as nitrification so it means two form exist ammonium and nitrate on the other hand there are two condition exist in soil reduced condition and oxidized condition these condition are very important which is responsible for conversion of this ammonium to nitrate and other process so actually these condition cause the other process so first learn what is reduced condition reduced condition means when all the soil pores are filled with water all pores of soil filled with water so when this situation occur when there is heavy rainfall or heavy irrigation then soil is saturated with the water all the pores have water and there is no air no oxygen this situation is known as reduced condition to so, reduced condition kab hoti hai jab usme bahut heavy rainfall ho jaye ya bahut heavy irrigation kar de to puri soil mein pani pani ho kahi bhi pores mein air na ho then this situation is known as reduced condition but this reduced condition do not exist for longer period ye situation bahut zyada dinon tak nahi reh pati hai क्योंकि क्या होगा पानी परकोलेट डाउनवर्ड और एवोपरेटेड और यूटिलाइज बाय द प्लांट सो रिड्यूस रिड्यूस कंडीशन डू नॉट एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड एंड देन सम वाटर इज रिमूव्ड एंड देन एयर कम इनटू टू पोर स्पेस देन ऑक्सीडाइज कंडीशन एपियर सो ऑक्सीडाइज कंडीशन मींस पोर्स हैव एयर पोर्स हैव एयर एंड सम पोर्स हैव एयर एंड मे बी दैट मैनी पोर्स हैव एयर बट एयर इज प्रजेंट सो इट मीन्स इन ऑक्सीडाइज कंडीशन there is air moisture is also present water is present but water is not present in all the pores when we irrigate the field the at the time of irrigation all the pores are filled uh, with the water then reduced condition is there but some water move downward in response to gravitational force so micro pores are empty and then air come into the micro pore and in micro pore water is present this situation is known as oxidized condition so most of the time in soil oxidized condition occur and under oxidized condition this process occur this process occur under oxidized condition so it means in most of the time air is present means if ammonium is present in soil then it is converted into nitrate and nitrate is already present then nitrate is present so it means whenever there is a oxidized condition ammonium will convert into nitrate then other process take place तो ऐसे कौन से अदर प्रोसेस होते हैं ये मैं इसको हम जानेंगे 
तो सॉइल में जो होंगी अधिकतर कौन सी कंडीशन रहती है ऑक्सीडाइज कंडीशन रहती है क्योंकि हमेशा सारे पोर्ट्स पानी से भरे नहीं रहते अगर लो लाइंग एरिया है हमेशा पानी भरा हुआ है तो उसमें हमेशा रिड्यूस कंडीशन रहेगी या हमने खेत में पानी भर के रखा है जैसे धान का फील्ड है राइस फील्ड ऑलवेज वाटर इज देयर ऑलवेज वाटर लेवल इज मेंटेन सो रिड्यूस कंडीशन इज देयर इन राइस फील्ड बट इन नॉर्मल सिचुएशन रिड्यूस कंडीशन डू नॉट एग्जिस्ट तो नॉर्मल कंडीशन में रिड्यूस कंडीशन नहीं होती है कुछ ही टाइम तक होती है बहुत तेज बारिश हो गई पूरे खेत में पानी भर गया तो रिड्यूस कंडीशन कुछ टाइम लग जाएगी जैसे ही पानी खत्म होगा ऑक्सीडाइज कंडीशन अपियर होगी एंड वेन देर इज ऑक्साइज कंडीशन देन अमोनियम कन्वर्ट इंटू नाइट्रेट बाई दी माइक्रोव सो इट मीन्स देर आर टू फॉर्म एंड टू कंडीशन एंड दिस टू फॉर्म एंड दिस टू कंडीशन रिजल्ट इन टू डिफरेंट प्रोसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन लॉस तो इसको हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी दो कंडीशन है कैसे ये प्रोसेस हो रहे हैं तो दिस प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन लॉस सो वी कैन कैटेगराइज टू कंडीशन लाइक दैट रिड्यूस्ड कंडीशन मीन्स ऑल द पोर्स आर फिल्ड विद वाटर एंड देर इज नो एयर इन सॉइल एंड ऑक्सीडाइज कंडीशन मीन्स सम पोर्स और मैनी पोर्स हैव एयर मीन्स एयर इज प्रजेंट इन सॉइल तो इन ऑल द पोर्स वाटर इज नॉट प्रजेंट देन अमोनियम मे प्रजेंट और नाइट्रेट मे प्रजेंट सो वॉट आर द सोर्स ऑफ दिस अमोनियम एंड नाइट्रेट सोर्स मे बी फर्टिलाइजर वी कैन अप्लाई फर्टिलाइजर इफ आर अप्लाइंग अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर और नाइट्रेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर मिनरलाइजेशन और डिकम्पोजिशन दे आर दीज आर डिफरेंट प्रोसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रजेंस ऑफ अमोनियम एंड नाइट्रेट तो अमोनियम हम फर्टिलाइजर के थ्रू डाल सकते हैं या नाइट्रेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर डाल रहे हैं या मिनरलाइजेशन हो रहा है जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उससे इट मीन्स दीज टू आइंस आर प्रजेंट इन सॉइल नाउ सिचुएशन में भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस सपोज सिचुएशन इज रिड्यूस मीन्स देर इज हैवी रेनफॉल और हैवी इरीगेशन ऑल द पोर्ट्स हैव वाटर देन इन दिस सिचुएशन इफ पी एच इज हाई सॉइल पी एच इज हाई मॉइस्चर इज प्रजेंट एंड टेम्परेचर इज हाई देन दिस अमोनियम इज कन्वर्टेड इन टू अमोनिया गैस द आयन विच आर प्रजेंट इन सॉइल एंड इफ पी एच इज मोर एल्क्लाइन पी एच पी एच इज मोर देन सेवन मोर देन सेवन देन दिस इज कन्वर्टेड इन टू अमोनिया गैस एंड दिस इज गैस एंड स्केप्ड इन टू द एटमोसफेयर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज वॉलाटिलाइजेशन so this is the process why which nitrogen is lost so volatilization of ammonium ion so in case of volatilization ammonium ion converted into ammonia gas so it means this is the loss under reduced condition suppose situation is not reduced only oxidized so under oxidized condition nitrification process take place and ammonia uh, sorry this nitrate ion formation take place so this is the nitrification process no problem in this process and uh, nitrates are absorbed uh, by the plant so most of the time oxidized condition prevail so ammonium converted into nitrate to so, kyunki most adhiktar jo hai oxidized condition hoti hai aur ammonium se fir nitrification process of nitrate banta hai that's why plant prefer uh, nitrate to so, isi kaaran se jo hai plants jo hai nitrate ko prefer karte hain kyunki oxidized condition hai aur oxidized condition mein नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस टेक प्लेस एंड नाइट्रेट फॉर्मेशन अकर्स तो यही uh, कारण है कि क्यों प्रेफरेंस ज्यादा होती है नाइट्रेट की प्लांट्स को क्योंकि वहां नाइट्रेट ज्यादा है इस कारण से उनकी प्रेफरेंस भी ज्यादा है नाइट्रेट क्यों ज्यादा है क्योंकि ऑक्सीडाइज कंडीशन है ऑक्सीडाइज कंडीशन है माइक्रो एक्टिविटी अच्छी हो रही है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रो एक्टिविटी इज वेरी गुड देन अमोनियम कन्वर्ट इन टू नाइट्रेट सो इट इज नॉट लॉस नाइट्रिफिकेशन इज नॉट लॉस बट अंडर रिड्यूस कंडीशन नाइट्रेट्स आयन आर प्रेजेंट आइदर थ्रू फर्टिलाइजर मिनरलाइजेशन और दिस कन्वर्जन ऑफ अमोनियम इन टू नाइट्रेट तो नाइट्रेट बहुत कारणों से हो सकता है दिस अमोनियम का नाइट्रिफिकेशन हुआ हो कोई फर्टिलाइजर डाला हो और किसी दूसरे सोर्स से आया हो एंड सिचुएशन इज रिड्यूस मीन सॉइल इज सेचुरेटेड विद द वाटर देन दिस ऑक्सीजन विच इज प्रजेंट इन दिस नाइट्रेट इज यूटिलाइज बाई माइक्रोव फॉर रेस्परेशन फॉर रेस्परेशन ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड दैट्स वाई माइक्रोव यूज दिस ऑक्सीजन विच इज प्रजेंट इन नाइट्रेट सो दिस नाइट्रेट Uh, deformed, we can say, converted into other form, and this is known as denitrification. Denitrification. D means to separate. अलग होना उसको बोलते हैं denitrification. This is nitrification means formation of nitrate, and denitrification का मतलब क्या हुआ कि nitrification uh, is checked, and this nitrate uh, 
convert into other form so what are the other form mainly this is converted into n2o form may be converted into n2 uh, may be converted into no2 but mainly in this nitrous oxide n2o form so under reduced condition when there is no air and microbes require oxygen for their respiration that's why they use the oxygen which is present in nitrate and this is the gas nitrous oxide n2 gas no2 gas so there are different gases formation take place and this process is known as denitrification and these gas escaped into the atmosphere it means loss of nitrate under reduced condition so under reduced condition ammonium is lost as ammonia by the process of volatilization and nitrate is lost in the form of nitrous oxide nitrogen gas by the process of denitrification and under oxidized condition nitrification process nitrates are there and this nitrate under oxidized condition remain as such nitrate but the problem is that if nitrate amount is more than that of plant need then this nitrate remain in soil and move downward with the percolating water agar nitrate ki amount zyada ho gayi itni zyada ho gayi ki plant ko itni zarurat nahi hai to ye chuki ye soluble hai nitrates are soluble this nitrates are soluble and they move downward with the percolating water and this process is known as leaching so under oxidized condition if nitrate amount is more then leaching loss occur and by the process of leaching nitrate ion move away from the root zone now it is present in soil but not available to plant because these are not present in root zone and sometimes leaching is so high that nitrate move with the water and reach to the ground water and whenever this ground water is used for drinking purpose then nitrate come into our body and nitrate react with the hemoglobin replace the oxygen and then check the transport of oxygen and this situation is known as meth hemoglobinemia aur aise globin ko bolte hain meth hemoglobin to ye situation agar nitrate ke bahut zyada leaching ho jaye to aur ground water level mein aa jayega aur aise water ko hum use kar rahe hain to ye hamari body ke liye toxic hai particularly for infant children and in some cases death of children occur and this is known as blue baby syndrome this is due to nitrate toxicity and this occur due to leaching so leaching is a process where nitrogen is not present in root zone and sometime leaching is so high that nitrate reach to the ground water so here we see that under reduced condition volatilization process is there this denitrification process is there the nitrate leaching is under oxidized condition and this nitrate leaching so it means if conditions are oxidized then chances of leaching nitrate leaching because nitrates are highly soluble and they because carry negative charge and soil particles also carry negative charge suppose this is soil particle and it carry negative charge and nitrates are also negative charge so nitrates are repelled by the soil particles soil collides so these are not retained on soil particles this is the problem ammonium ions are retained on soil particle because soil particles carry negative charge so there is attraction between ammonium and soil particle so ammonium retain on the soil surface clay mineral but nitrate are negative clay particle charge is also negative so repulsion is there so they always remain in soil solution and if it, it these nitrates are not absorbed by the plant then definitely move downward with the percolating water if there is a rainfall or irrigation then these nitrate move away from root zone so leaching loss occur so this is the reason that why nitrogen is not available in good amount to plant because when we apply the nitrogen fertilizer either they convert into ammonium or nitrate so if ph is more soil is alkaline then volatilization loss is there if oxidize then nitrate formation take place and nitrate formation if high rate or high speed and amount is more and in excess of plant need then leaching is there because these are not retained or not held by the soil particle because soil particle also carry negative charge so repulsion is there if nitrate formation is there and reduced condition exist then denitrification process is there so it is very difficult to maintain the nitrogen level into the soil because it is subjected to various process volatilization denitrification 
and if if we check uh, the reduced condition if we maintain the oxidized condition then leaching problem is there so this is the reason that when we apply the nitrogen fertilizer only a small part is available to plant and most of the nitrogen is either escaped into the atmosphere or uh, reached into the ground water or deeper layer of soil by the process of leaching but this volatilization and denitrification uh, very important process for nitrogen cycle तो ऐसा नहीं है कि ये केवल बहुत नुकसान हो रहा है बट दिस प्रोसेस वर्टिलाइजेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस आर इंपॉर्टेंट फॉर नाइट्रोजन साइकिल बिकॉज दिस आर पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल तो ये एक नाइट्रोजन साइकिल का पार्ट भी है लेकिन बट बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस नाइट्रोजन एवेलिटी इन टू द सॉइल इज रिड्यूज दिस इज द रीजन दैट नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी इज लो और रिड्यूज कंडीशन अगर होती है तो ये बहुत एक हम कह सकते हैं डेंजरस सिचुएशन होती है बट इन केस ऑफ राइस फील्ड वी मेंटेन द बॉटर एंड ट्रांसप्लांटेड राइस वी मेंटेन द रिड्यूस्ड कंडीशन तो ऐसे केस में अगर हम नाइट्रेट कंटेनिंग फर्टिलाइट डालेंगे देन देर इज चांस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन देन वी दैट्स वाई वी अप्लाई अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर एंड देन कीप द सॉइल लेस देन पी एच सेवन टू अवॉइड द वोलोटलाइजेशन लॉस तो अगर रिड्यूस कंडीशन हो रही है तो डेफिनेटली देर विल बी मोर लॉस ऑफ नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ आई दर वोलोटलाइजेशन और डीनाइट्रीफिकेशन सो दीज आर द प्रोसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन लॉस तो इट मीन्स रिड्यूस्ड कंडीशन ऑफ सॉइल एंड ऑक्सीडाइज कंडीशन ऑफ सॉइल आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दीज कैरी डिफरेंट प्रोसेस सो दिस वॉज अबाउट द प्रोसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन लॉस सो दिस इज द रीजन दैट वी कैन नॉट मेंटेन हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन वी कैन नॉट बिल्ड अप नाइट्रोजन इन टू द सॉइल इन फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक फॉर्म इधर अमोनियम और नाइट्रेट तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सॉइल के अंदर बहुत अमोनियम बढ़ा दें या बहुत नाइट्रेट बढ़ा दें अगर हम बहुत अमोनियम डाल देंगे तो क्या होगा ऑक्सीडाइज कंडीशन होगी तो नाइट्रेट बन जाएंगे और नाइट्रेट को प्लांट ले नहीं पाएगा तो लीचिंग लॉस हो जाएगा और अगर हम रिड्यूस कंडीशन कर लेते हैं मतलब वाटर मेंटेन करते हैं तो वहाँ वर्टिलाइजेशन लॉस होने का चांस है और जो नाइट्रेट बने हैं वो डीनाइट्रिफिकेशन से लॉस हो जाएगा सो दिस थ्री प्रोसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्टिलाइजेशन द फॉर्म ऑफ अमोनिया गैस डीनाइट्रिफिकेशन नाइट्रस ऑक्साइड गैस एंड द लीचिंग नाइट्रेट सो दे आर थ्री डिफरेंट फॉर्म वर्टिलाइजेशन अमोनिया एन एस थ्री डीनाइट्रिफिकेशन एंड टू ओ लीचिंग नाइट्रेट सो बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस नाइट्रोजन इज लॉस्ड फ्रॉम द सॉइल एंड नॉट अवेलेबल टू प्लांट सो दिस इज द रीजन दैट अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन टू प्लांट इज वेरी पुअर सो दिस प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन लॉस Thank you very much.